അടുത്തത് നോക്കാം ശ്രേണി രീതി സമാന്തര രീതി സീരീസ് കണക്ഷന് പാരലൽ കണക്ഷന് പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രേണി രീതിയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നീ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ശ്രേണി രീതിയാണോ സമാന്തര രീതിയാണോ ഒന്നാമത്തത് സീരീസ് കണക്ഷനും ശ്രേണി രീതി രണ്ടാമത്തത് സമാന്തര രീതി അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെയും ഓരോ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം പല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു സർക്യൂട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ആകെ പ്രതിരോധം കൂടുന്നു കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെയും ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയല്ല കറണ്ട് തുല്യമാണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെ ഇടയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയല്ല ഓരോ പ്രതിരോധകത്തെയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലൂടെ മാത്രം കറണ്ട് കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇതിൽ സാധ്യമല്ല സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സമാന്തര രീതിയാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നേരത്തെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശ്രേണി രീതിയാണ് ഇനി സമാന്തര രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു സമാന്തര രീതിയിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു കറണ്ട് ഒരുപോലെയല്ല ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഈ മൂന്നിലുള്ള കറണ്ട് ഒരുപോലെയല്ല സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഒരുപോലെയല്ല ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കറണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ സമാന്തര രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകത സമാന്തര രീതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെയാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ടാണ് ഒരുപോലെ സമാന്തര രീതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഓരോ പ്രതിരോധകത്തെയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും സമാന്തര രീതിയിൽ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തെയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു കറണ്ട് തുല്യമാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ സമാന്തര രീതിയിൽ കറണ്ട് ഒരുപോലെയല്ല ഓരോ പ്രതിരോധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കറണ്ടും തുല്യമല്ല ശ്രേണി രീതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമല്ല എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തെയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ ഓരോ പ്രതിരോധകങ്ങളെയും സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യം നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷനിൽ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലമായി താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് താപന ഉപകരണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ താപന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റമാണ് വൈദ്യുതോർജ്ജവും താപോർജ്ജവുമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി താപന ഉപകരണങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം എന്ന ലോഹസംഗ്രം കൊണ്ടാണ് ക്രോമിലടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളാണ് നിക്കല് ക്രോമിയം ഇരുമ്പ് നിക്രോം ഇസ് ദ
high resistance high melting point it can remain red hot state for long time without oxidation വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിന്ന് ലെഡ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ് ടിന്ന് ലെഡ് ലോഹങ്ങൾ ചേർന്ന ലോഹസങ്കരം കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഫ്യൂസ് വെയറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം അതായത് ഫ്യൂസ് വയർ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പൊട്ടിപ്പോകണം അതിനുവേണ്ടി താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം അതുപോലെ ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഇതാണ് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലമുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെയും ഉപകരണങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓവർലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു കറണ്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് താപം വലിയ അളവിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഓവർലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ അമിതമായി കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ താപം വർദ്ധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പൊട്ടുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പവർ ആണ് പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള വർക്കിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി പ്രവൃത്തി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപമാണ് ആ ചാലകത്തിലെ പ്രവൃത്തി അതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം നമുക്ക് താപം എന്ന് കൊടുക്കാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്നുള്ളത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്നാക്കാം എച്ച് കാണാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ജൂൾ നിയമം പഠിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യം എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിട്ടിരുന്നു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടി ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അടുത്തത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി പവർ കാണാനുള്ള ഇരിക്കേഷനാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എച്ച് കാണാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യമാണ് വി ഐ ടി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമവാക്യമാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് ഇപ്പോൾ പവർ കാണാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇനി മൂന്നാമത്ത് പവർ കാണാൻ എച്ച് ബൈ ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ടി എൻ ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കാണാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷന് മുകളിലേക്ക് നോക്കണം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നീ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പവർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ച സമവാക്യങ്ങളാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താപം കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലുള്ള ടി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടിയിലുള്ള ഐ ടി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ അതുപോലെ തന്നെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി ഈ സമവാക്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം പവർ കാണാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലം എന്നുള്ള ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഈ മൂന്ന് പേരുകളിലും ഈ ബൾബ് അറിയപ്പെടുന്നു ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ടെങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പ് ഇൻകാൻസെൻ്റ് ലാമ്പ് ഈ ബൾബിനകത്തുള്ള വായു ശൂന്യമാക്കണം ഓക്സിജനും തടയുന്നതിന് വേണ്ടി വായു ശൂന്യമാക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി അലസവാതകം നിറക്കുന്നു ബൾബിനകത്ത് അലസവാതകങ്ങൾ നിറക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വാതകം നിറക്കുന്നു അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വാതകം നിറക്കുന്നു വായു ശൂന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിലമെൻറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെങ്സ്റ്റൺ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ടെങ്സ്റ്റണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉയർന്ന ഡെക്ലിറ്റി വഴുത്ത് ധവളപ്രകാശം നൽകി ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഹൈ ഡെക്ലിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമൈൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ അടുത്ത ബൾബാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഇലക്ട്രോഡുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദ്യുതി നൽകുന്നു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്തുള്ള വാതകങ്ങൾ അയണീകരിക്കപ്പെടുകയും അയണീകരിച്ച ഗണ കണങ്ങളും അയണീകരിക്കാത്ത കണങ്ങളും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി വാതക തന്മാത്രകൾ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ എത്തുന്നു കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ഊർജം പുറം തള്ളുന്നു ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലെ പ്രവർത്തനം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അനുയോജ്യമായ വാതകം ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ വൈദ്യുതി നൽകുന്നു വാതക തന്മാത്രകൾ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലെത്തുന്നു ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ഊർജം പുറം തള്ളുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ടോപ്പിക്കാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ മറ്റു ലാമ്പുകളെ പോലെ ഫിലമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ താപ രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മേന്മയാണ് മറ്റു ലാമ്പുകളെപ്പോലെ വാതകമില്ല അതുകൊണ്ട് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കുറഞ്ഞ പവറിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ പവറിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ബൾബുകളാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ